దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో లేవియా కాండం లేవి కాండంలో రాయబడిన మాట ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చనాన్ని చదువుకుందాం లేవి కాండం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చన నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదును మీ ఎందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను మీ ఎందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు నేను మీ మధ్య నడిచేదను నేను మీ మధ్య నడిచేదను మీకు దేవుడునై మీకు దేవుడుగా ఉంటాను మీరు నాకు ప్రజలు మీరు నాకు ప్రజలుగా ఉంటారు చదువుబడిన మాటలు నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను మీ ఎందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు నేను మీ మధ్యలో నడిచేదను లేకపోతే మీ మధ్యలో సంచరించేదను స్తోత్రం చెప్పినందుకు గట్టిగా దేవుడు మనల్ని చూసి మన మీద ఆయన మనస్సు అసహ్యపడకూడదు వీరిని ఎందుకు సృష్టించాను అని దేవుని మనస్సు మనల్ని గురించి అసహ్యపడకూడదు దేవుడు అంటాడు ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే నేను అసహించుకున్నాను ఒకప్పుడు మీ పనులు మీ చేష్టలు చూసి బాధపడ్డాను మిమ్మల్ని చూస్తే నా మనసులకు అసహ్యత అనేది కలిగింది కానీ ఇక మీద అలా జరగదు నా మందిరమును మీ మధ్యలో నేను ఉంచెదను మీ ఎందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు మీ మధ్య నేను సంచరిస్తాను స్తోత్రం చెప్పడం అందరు గట్టిగా గట్టిగా హలలుయా దేవుడు సంచరించడం వలన చూడండి సలోమోను అది శీతాకాలం సలోమోను మంటంపంలో ఏసయ్య సంచరిస్తున్నట్లు వాక్యంలో రాయబడింది ఆయన సంచరించే దేవుడు ఆయన మన మధ్యలో నడిచే దేవుడు తన మందిరాన్ని మన మధ్యలో ఉంచే దేవుడు హాస్పిటల్లో మీరు చూడండి అప్పుడప్పుడు మనం పేషెంట్ని చూస్తూ ఉంటే నర్సులు వచ్చేసి అడవుడికి అందరూ బయటకు వెళ్ళండి బయటకు వెళ్ళండి బయటకు వెళ్ళండి అంటుంటారు అందరూ బయటకు వెళ్ళండి బయటకు వెళ్ళండి అంటుంటారు ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు వచ్చి వాళ్ళందరినీ ఆ హాస్పిటల్ అంతా సంచరించి ఆ పేషెంట్లందరినీ అడిగి తెలుసుకుంటారు ఎలా ఉంది ఓకేనా ఎలా ఉంది తగ్గిందని మనిషి మనిషిని మనిషి మనిషిని పరామర్శించి వివరాలు తెలుసుకునే ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావా నర్స్ వీళ్ళు సంగతి చూసేవా అని చెప్పి అందరినీ పట్టించుకొని పట్టించుకొని తర్వాత ఒక వాళ్ళ పొజిషన్ వాళ్ళ పరిస్థితిని చూసి ఇంకేదైనా మందులు మార్చాలంటే మార్చడం మెడి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు హాస్పిటల్ వార్డు అంతా తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట డాక్టర్లు ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళని పట్టించుకుని వాళ్ళ యోగక్షేమం ఎలా ఉందో వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో వాటిని చూడాలని డాక్టర్ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఒకసారి మేము హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎవరికి ప్రార్థన చేయడానికి ఎవరికి వెళ్తే పాప అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు టక్కన లేచి నిలబడ్డారు నిలబడయ్యా కొంచెం చూడయ్యా మూడు రోజుల నుండి మోషన్స్ అవ్వట్లేదు ఈ నర్సులు చెప్పట్లేదు వినట్లేదయ్యా అంటుండ్రు అంటే మమ్మల్ని డాక్టర్ అనుకుని మేము తెలబట్లేదు తిరుగుతున్నాం కదండి అని చెప్పి మాకు చెప్పారు అనమాట అమ్మ మేము కాదులే మా డాక్టర్లు వెనక వస్తారు వాళ్ళు చెప్పండి మోషన్స్ వివరాలని కూడా అని చెప్పి అంటే ప్రేమైన వాళ్ళరా సంచరిస్తూ ఉంటారు లోకల్లో చూడండి ఒక్కొక్క కార్యాల మీద సంచరిస్తారు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మన మధ్యలో ఆయన సంచరిస్తుంటాడు తన మందిరాన్ని మన మధ్యలో ఉంచుతారు ఆయన మనస్సు మన ఎందు అసహ్యపడదు స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా హాలయ్యా ప్రియులరా దేవుడు మన మధ్యలో సంచరించినప్పుడు ఆయన మన మధ్యలో నడిచినప్పుడు లేకపోతే ఆయన మందిరం మన మధ్యలో ఉంచినప్పుడు లేకపోతే మన మీద ఆయన అసహ్యపడకుండా ఉన్న ఆ సందర్భాలు జరిగే కార్యాలు ఏంటో నాలుగో వచ్చలో రాయబడి ఉంటుంది చదవండి నాలుగో వచ్చలో అప్పుడు ప్రభు ఏం చేస్తాడో మీ వర్షాకాలములలో వర్షాకాలములో మీకు వర్షం ఇస్తాను మీ భూమి పంటలు నిచ్చును మీ పొలముల చెట్లన్నీ కూడా ఫలిస్తుంది పిల్లల దేవుడు మన యుద్ధ సంచరించినప్పుడు తలలు పైకెత్తి చక్కగా దేవుని మాటలు వినండి దేవుడు మన మధ్యలో సంచరించినప్పుడు ఆయన మందిరం మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు జరిగే కార్యాలు ఏంటంటే వర్షాకాల ముందు దేవుడు వర్షం ఇస్తాడు భూమి తన పంటల్ని ఇస్తుంది పొలములోని చెట్లన్నీ కూడా ఫలిస్తుందండి ఒక ఫలభరితమైన జీవితం ఒక ఆశీర్వదించబడిన అనుభవాలు మీ వర్షాకాల ముందు వర్షం ఇస్తాను అకాల వర్షాలు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు వర్షాలు లేకపోవడం పంటలన్నీ పాడైపోవడం ఇవన్నీ కూడా మన లోకల్ వచ్చి వస్తుంటాం దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని దీవిస్తాడు ఎప్పుడు మన పంటలు పండుతాయి ఎప్పుడు మన భూమి యొక్క పంటను మనం అనుభవిస్తాం ఎప్పుడు పొలములని చెట్లని ఫలిస్తుంది ఎప్పుడు సకాలంలో వర్షం కురిపించబడుతుంది మీరు చూడండి వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి చాలా భయంకరమైన రోజులు మనం ఉంటున్నాం కారణం ఏంటంటే ప్రియుల సకాలంలో కురవలసిన వర్షం కురవట్లేదు నీటి కొరతలు ఏర్పడుతున్నాయి ప్రియుల నీటి సమస్యను తొలగించడం కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చాలామంది చేస్తూ ఉన్నారు ఇటు ఆత్మీయ వర్షమే కావచ్చు ఇటు భౌతికమైన వర్షమే కావచ్చు 
భూమికి కావలసిన భౌతికమైన వర్షమే కావచ్చు మన ఆత్మకు కావలసిన ఆత్మీయ వర్షమే కావచ్చు ఎప్పుడు కురుస్తుంది ఎప్పుడు మన జీవితం ఆ ఫలభరితంగా మార్చబడుతుంది ఎప్పుడు మనం ఫలించడం కొమ్మగా మార్చబడతాము అంటే బైబిల్ చెప్తుంది ప్రియులరా ఆయన మన మధ్యలో నివాసం చేయాలి ఆయన మన మధ్యలో సంచరించాలి ఆయన మనల్ని బట్టి అసహించుకోకూడదు అలాంటి అనుభవాలు ఉన్న చోట దేవుని ఆశీర్వాదం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది స్తోత్రం చెప్పండి అందరు గట్టిగా ఆరో వచ్చిన ఇరవై ఆరు ఆరు ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగ చేస్తాను క్షేమమును కలుగ చేస్తాను మీరు పండుకున్నప్పుడు మీరు పండుకొనినప్పుడు ఎవడును ఎవడును మిమ్మల్ని భయపెట్టడు ఆ దేశములో దేశములో దుష్ట మృగములు లేకుండా దేశములో దుష్ట మృగాలు లేకుండా చేస్తాను మీ దేశములో దేశములోనికి కట్టుకు రాకుండా చేస్తాను స్తోత్రం చెప్పండి అందరు గట్టిగా చూడండి మీరు పండుకొనినప్పుడు ఎవడు మిమ్మను భయపెట్టడు ఓ ప్రశాంతమైన నిద్ర నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎవరో వచ్చి తలుపు దాడుతున్నారు అనుకోండి లేకపోతే ఎవరు ఏదో ఒక భయం మనల్ని వెంటాడుతుంది అనుకోండి మనం ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేము మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మీరు పండుకున్నప్పుడు ఎవడు మిమ్మల్ని భయపెట్టడు ఒక ఆయన రాత్రంతా నిద్రపోయినట్లేదు కళ్ళంతా వాచిపోయింది ఏంటి బ్రదర్ నిద్రపోలేదా అని అంటే ఆయన అన్నాడు అన్న మా వాచ్మెన్ రాలేదన్న రాత్రి అర్థమైందండి మా ఇంటికి ఒక వాచ్మెన్ ఉంటాడు వాడు ఏదో పనని వెళ్ళాడన్న వాచ్మెన్ రాలేదు రా త్రంత నిద్ర లేదన్న ఇక ఏ చిన్న సౌండ్ వినిపించినా ఏ ఎవరు కాలింగ్ వెలుగొట్టినా ఏ చిన్న రా త్రంత లేవడం నిద్రపోవడం లేదు భయం అన్న ఇంటి నిండా బంగారం ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి పిల్లలు ఉన్నారు చెప్పలేము కదన్న సో వాచ్మెన్ ఉంటే మేమందరూ హాయిగా నిద్రపోతాం వాడు మేలుకొని ఉంటాడు మేము నిద్రపోతాం వాచ్మెన్ లేడు నేనే వాచ్మెన్గా కాపలా కాసాను పిల్లలు నిద్రపోవాలి కదని ప్రిల్లరా చూడండి దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నప్పుడు ఒక వాచ్మెన్ తన ఇంటిని ఏ విధంగా అయితే కాపాడుతూ ఉంటాడో ఆ ఇంటిని ఎలాగైతే కాపాడుతున్నాడు సంచరిస్తున్న దేవుడు మనల్ని నిద్రపుచ్చి ప్రిల్లర మనల్ని కాపాడే దేవుడు కొనుకడు నిద్రపోడు చెప్పట్లు కూడా మధురి గట్టిగా గట్టి గట్టి గట్టిగా హాలలోయ మనల్ని కాపాడే దేవుడు కొనుకడు నిద్రపోడు ప్రైజులాడు ఆయన సంచరిస్తూ ఉంటాడు మన మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అందుకే బైబిల్ చెప్తాం మీరు పండుకున్నప్పుడు మీరు ధైర్యంగా పడుకుంటారు కలవరం లేకుండా పడుకుంటారు ధైర్యంగా మీరు నిద్రపోతారు ఎవ్వరు మిమ్మని భయపెట్టరు ఆయన ప్రిల్ల ఇంకా వాక్యాలు మనం చూసాం దేశంలో దుష్ట మృగాలు లేకుండా చేస్తాం దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు ఇక్కడ దుష్టత్వానికి దుర్మార్గతనానికి చోటు ఉండదు దుష్ట మృగాలు అంటే ఏదో ఏనుగులు వచ్చేసిందేమో జంతువులు వచ్చేసిందేమో సింహాలు వచ్చేసిందేమో అనుకుంటారేమో వాటిని గురించి కదండి మనుషుల్లోనే కొన్నిసార్లు దుష్ట మృగాలు నేను ఒక ఒక న్యూస్ ఛానల్లో ఒక ఒక వీడియో చూసాను న్యూస్ అది ఆ న్యూస్లో ఇలా చూపిస్తున్నారు ఒక కరెంటు తీగ పట్టుకొని ఒక కోతి కరెంటు తీగను పట్టుకునేసరికి షాక్ కొట్టి పైనుండి కింద పడిపోయింది మేబీ రైల్వే స్టేషన్ ఏరియాలో అనుకుంటాను ఆ కరెంటు తీగను పట్టుకుని అది కింద పడిపోయింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫోటో తీసుకుంటా ఉన్నారు వాటిని అది చచ్చిపోయినట్టుందండి అందరూ అది దాని మీద ఎక్కడో ఆ తీగ పట్టుకోవడం అక్కడ నుండి కింద పడిపోవడం అవన్నీ వాళ్ళు ఫోటో ఏంటి ఫోన్లో దాన్ని వీడియో తీసుకుంటున్నారు ఫోన్లో వీడియో తీసుకుంటున్నారు అంతలోపల ఒక పెద్ద కోతి ఒకటి మేబీ వాళ్ళ మదరు ఫాదరు తెలియదండి ఆ కోతి వచ్చి ఆ చనిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్ అది చచ్చిపోయినట్టే అది స్పృహ లేదండి చలం లేకుండా పడిపోయింది చచ్చిపోయింది అనుకున్నారు అప్పుడు ఆ పెద్ద కోతి ఒకటి వచ్చేసి ఆ ఉన్న కోతిని తీసుకుని నీళ్లలో ముంచి తడుతుంది చంపల మీద కొడుతుంది తల మీద కొడుతుంది వీప్ మీద కొడుతుంది నీళ్లలో ముంచుతుంది కదిలిస్తుంది అట్లా ఆ చిన్న కోతి పిల్లని పట్టుకుని ఊపుతుంది వీప్ మీద కొడుతుంది అట్లా చేసి దాదాపుగా ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిష ఇరవై నిమిషాలు దాన్ని కదిలించి 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 ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఆ కోతి ఊపిరి పీల్చుకునేది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా కోతి అండి అసలు కోతి అందరూ చచ్చిపోయారు ట్వంటీ మినిట్స్ దానికి స్పృహ లేదు కానీ ఎట్టో దాన్ని కదిలించి 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 ఆ చిన్న కోతి పిల్లని కాపాడుకునింది ఆ వీడియో చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను కానీ అక్కడ చాలామంది ఉన్నారండి మనుషులు అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు పట్టించుకుని అనుభవాలు ఇక్కడ ఎవరిని మృగాలు అనాలండి మనం ఎవరిని జంతువులు అనాలి చెప్పండి రోజు మనిషి కష్టపడుతుంటే మనిషి చావు బ్రతుకు మధ్యలో పడు ఉంటే కనీసం పట్టించుకోలేని మనుషులు వీడియోలు తీసుకోండి ఇదొకటి నేర్చుకున్నారు పిచ్చి ఫోన్ ఒకటి ఉంటుంది కదండి 
ఆ పిచ్చి ఫోన్తో ఫోటోలు తీసుకోవడం సెల్ఫీలు తీసుకోవడం వీటిని అందరికి షేర్ చేయడం మీకు తెలుసు ఆ పలాన్ చోట ఒకడు ఇలా యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాళ్ళు చేతి తిరిగి పోయి చనిపోయాడు ఇట్లాంటి కార్యాలు మనం చూస్తున్నాం మనుషుల్లోనే క్రూరమైన మృగాలు మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడు ఎక్కడుంటాడో ఆయన మందిరం ఎక్కడుంటుందో దేవుడు ఎక్కడ సంచరిస్తాడో అక్కడ దుష్ట మృగాలకి చోటు ఉండదు దేశంలో నేను దుష్ట మృగాలు లేకుండా చేస్తాను చెప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నా మనస్సుద్ధం కట్టు హాలయ్యా ఆ తర్వాత తొమ్మిదో వచ్చిన చదవండి ఇరవై ఆరు తొమ్మిది చదవండి తింటారు కొత్తది వచ్చినను పాతది మిగిలి ఉండను ప్రిలరా నేను మిమ్మల్ని విస్తరింప చేస్తాను దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మన మధ్యలో నడుస్తున్నప్పుడు సంచరిస్తున్నప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే ఆయన మనల్ని మన సంతానాన్ని విస్తరింపచేస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి అది గట్టిగా హలే లూయా సంతానాన్ని అంటే మనకు కలిగిన సంఘాలని దేవుడు విస్తరింపచేస్తాడు మీ కుటుంబాలు మీ పిల్లల్ని దేవుడు విస్తరింపచేస్తాడు అభివృద్ధిని పొందిస్తాడు చాలా కాలం నిలువై ఉన్న ధాన్యం అంటే నిలువ చేసిన ధాన్యం అంటే హెల్దీగా ఉంటుంది ప్లస్ పిల్లల నిలువ ఉన్న ధాన్యము అంటే దాని అర్థం ఇప్పుడు సమృద్ధి ఉంటుందని అర్థం అండ్ క్రొత్త ధాన్యాలు వస్తూనే ఉంటుంది పాత ధాన్యాలు మిగిలే ఉంటుంది ఖాళీ అనే మాట ఉండదు చాలీ చాలని భోజనం కాదు పిల్లల ఇక చేతులు చిల్లి కావలేదు బ్యాంకులు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది బ్యాగులు డబ్బులు లేవు బియ్యం డబ్బాలు బియ్యం లేదు ఎడ్రికి ఎడ్రి కొట్లు కూరగాయలు లేవు ఇట్లాంటి మాటలు ఏముండవు ఎల్లప్పుడూ సమృద్ధి ఉంటుంది మీరు మీ సంతానం అభివృద్ధి పొందుతుంటారు అభివృద్ధి పొంది ఆశీర్వాద క్రొవ్విన దూడ వలె గంతులు వేస్తారు స్తోత్రం చెప్పండి అది గట్టిగా అంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఎట్టున్నారు మనల్ని కూడా అంటారు కొన్నిసార్లు పిల్లల్ని అంటూ ఉంటారు పిల్లల్ని చూడు ఎట్టున్నారు ఎట్లున్నారు చూడు పిల్లలు అసలు వాళ్ళ సంతానం చూడు ఎట్లా శత్రులు కుళ్ళు కొంటూ ఉంటారు మన పిల్లల్ని చూసి శత్రులు అసూయ పడతా ఉంటారు ఎట్లున్నారు చూడు ఏం జ్ఞానం ఎన్ని తెలివితే అట్లు ఏం మాట్లాడుతున్నారు కొత్త జనరేషన్లో పిల్లల్ని చూస్తే నిజంగా మనసు ముచ్చటేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే ఏం మాట్లాడుతున్నారండి పిల్లలు ఎంత క్యూట్గా మాట్లాడుతున్నారో ఎందుకంటే ఎంత ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో అసలు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనం కళ్ళు అటు ఇటు తిప్పుకోలేకపోతున్నాం ఇంతటి తెలివితే అట్లు వీళ్ళకి ఎలా వచ్చింది స్తోత్రం చెప్పండి అది గట్టిగా పాటలు పాడుతున్నారు మాటలు చెప్తున్నారు ఏంటంటే సండే స్కూల్లో నేర్పించిన కార్యాలని చేస్తున్నారు అవన్నీ చూసి పిల్లలకి ఎంత నాలెడ్ జలా వచ్చింది హలో లూయ నాకు ఒక వీడియో పంపించారండి దాంట్లో ఒక చిన్న పాప ఆ పాప యాంకరింగ్ చేస్తుంది అనమాట సండే స్కూల్కి ఆ పిల్లలకి అంత ఏంటండి అంత ఆ ఉత్సాహం అంత యాక్టివ్గా అంత హుషారుగా అంత జోష్ మీద పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఎం ఏం తడుముకోకుండా కంగారు పడకుండా స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతుంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ప్రైజ్ లాట్ దేవుడు మన మధ్యలో సంచరించినప్పుడు మన పిల్లల్ని దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు చప్పట్లు కొడుతు దేవి నామాన్ని స్థుతి నమ్మి గట్టిగా గట్టిగా హాలే లోయా హాలే లోయా ఆది కాండం మొదలుకుని ప్రకటన గ్రంథం వరకు చెప్తున్నారు ఆది కాండము నిర్గమ కాండం లేవ్య కాండం సంఖ్యా కాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం అని వరుసని పెట్టి చెప్తున్నారు అదే మా పెద్దలను చెప్పమని చూద్దాం పెద్దలను చెప్పమంటే చెప్పగలుగుతారా కనీసం మతేశ వార్త నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు చెప్పగలుగుతారంటే కష్టమేనండి కానీ పిల్లలకు అంతటి అభివృద్ధిని జ్ఞానాన్ని దేవుడు ప్రసాదిస్తున్నాడంటే చాలా గొప్ప విషయం దేవుడు ఎవరి కుటుంబాల్లో అయితే ఉంటాడో ఎవరి మధ్యలో దేవుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడో ఎవరి దగ్గర అయితే దేవుని యొక్క మందిరం దేవుని ఆలయం ఉంటుందో వాళ్ళ అభివృద్ధి ఉంటుంది వాళ్ళు నిర్భయంగా నివసిస్తారు వాళ్ళ జీవితంలో తొలకరి వర్షం కడవరి వర్షం సకాలంలో కురిపించబడుతుంది భూమి యొక్క పంటను వాళ్ళు అనుభవిస్తారు పొలంలోని చెట్లని కూడా ఫలిస్తూ ఉంటుందని బైబిల్లో మనం చూస్తాం దుష్ట మృగాలు ఉండవు దుష్టత్వానికి చోటు ఉండదు ఖడ్గం రాదు ఖడ్గం అంటే తెగుళ్ళకు సాదృశ్యం తెగుళ్ళు రావు దేశం ఆశీర్వాదకరం ఉంటుంది రాష్ట్రం దీవెనకరంగా ఉంటుంది సంఘం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది కుటుంబం ప్రియులర ఆశీర్వాదపు నిలయముగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియులర మన ప్రభుత్వంలో ప్రార్థన చేయాలి దేవా నీ మందిరమును మా మధ్యలో ఉంచి మీరు మా మధ్యలో సంచరించండి మా ఎందు అసహ్యపడక మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మన కోరుకోగలిగితే 
తప్పక ప్రభు కార్యాలు చేస్తారు హాలెలూయా ఓ రెండు లేకపోతే మూడు మాటలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను ఎప్పుడు ఆయన తన మందిరాన్ని మన మధ్యలో ఉంచుతారు ఎప్పుడు ఆయన మన మధ్యలో సంచరిస్తారు అన్నీ అక్కడే ఉంటుంది ఒకటి రెండు లేకపోతే మూడు మాటలు చెప్తాను ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చను లేవి కాండం ఇరవై ఆరు మొదటి వచ్చను మీరు విగ్రహములను చేసుకోనకూడదు విగ్రహాలను చేసుకోకూడదు చెక్కిన ప్రతిమను కానీ బొమ్మను కానీ నిలువ పెట్టకూడదు విగ్రహాలు చేసుకోవద్దు బొమ్మల్ని నిలువ పెట్టుకోకూడదు మీరు సాగిల పడుటకు సాగిల పడుటకు ఏదో ఒక రూపము ఏదో ఒక రూపమును చెక్కబడిన రాత్రిని దేశంలో నిలపకూడదు నేనే మీ దేవుడైన యోహోవాను విగ్రహాలను చేసుకోవద్దు చెక్కిన ప్రతిమను బొమ్మల్ని నిలబెట్టుకోకూడదు సాగిల పడుటకు ఏదో ఒక రూపాన్ని నీవు చేసుకోకూడదు కొంతమందికి ఏదో ఒక రూపం ఉండాలి సాగిల పడడానికి ఏదో ఒక రూపం ఉండాలి ఓ తల్లి నా దగ్గరికి వచ్చేసి అయ్యా ఏది సిలవేది అని అడిగితే సిలవేది అని అడిగితే ఏది సిలవేడు ఉందండి ఇక్కడ ఏమో స్క్రీన్ పెట్టారు సిలవేది దండం పెట్టుకోవాలి సిలవేది అంటే నేను అన్నాను పైన టవర్ మీదకి ఎక్క మాకు సెల్ ఉంటాడు అయ్యా అంత పైకి ఎక్కలేనే మా యా మరి అక్కడే ఉందామని సిలువ అన్నాను ఇక్కడ ఏదో సిలువని పడుకోబెట్టినట్టున్నారు కదా బోల మీద అంటే ఎక్కడ ఒక చెట్టు వెళ్ళి పడుకున్న సిలువ ఏమో ఇక్కడ ఉందమ్మా నిలబెట్టిన సిలువ పైన టవర్ మీద ఉంది వెళ్తానంటే అక్కడికి వెళ్ళి అంటే ఏదో ఒక రూపం కావాల్సింది ఆమెకి అర్థమైందండి మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ప్రియుల ఆత్మస్వరూపి ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి చెప్పట్లకూడదు మొదలు గట్టిగా హాలే లూయా ఏదో ఒక రూపం కావాలి ఈరోజు కొంత భక్తి అలాగే ఉంది నేను ఒక మందిరానికి వెళ్ళాను మన చర్చికి మేబీ క్రిస్మస్ టైంలో అనుకుంటాను సడన్గా వెళ్ళానండి అక్కడ బల్ల మీద ఒక టేబుల్ వేసారు దాని మీద ఇన్ని కవ్వత్తులు ఉన్నాయండి కలర్ కలర్ కవ్వత్తులు రకరకాలమైన క్రవ్వత్తులు చాలా ఉన్నాయి క్యాండిల్స్ క్రవ్వత్తులు చాలా ఉన్నాయి నేను చూసి ఏ ఎక్కడ తెచ్చారా ఇవన్నీ ఇన్ని ఉన్నాయంటే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు అన్న మేము తెచ్చింది కాదన్న మన ఇరవై ఐదు తారీఖు క్రిస్మస్ కదా ఉదయాన్నే ఐదు ఇంటి నుండి భక్తులు వస్తూనే ఉన్నారు వద్దంటే వినకుండా రావడం కవ్వత్తులు ఎలిగించడం వాళ్ళు ఎలిగించడం మేము ఆర్పి లోపల తెచ్చుకోవడం వాళ్ళు ఎలిగించడం మేము ఆర్పి లోపల తీసుకురావడం ఇన్ని కవ్వత్తులు ఏం చేయాలి కొట్టు పెట్టుకోమన్న నేను అంటే ఏదో కొంతమంది భక్తి అంటే కొవ్వత్తులు ఎలిగిస్తే అది భక్తి ఏదో ఒక రూపం కావాలి దేన్నో ఒకటి నిలబెట్టి దానికి సాగిల పడి ఆరాధించే కార్యక్రమాలు కొంతమందిలో ఉంటుందండి ఇవన్నీ మనం విడిచిపెట్టాలి అప్పుడే ఆయన మన మధ్యలో సంచరిస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి అందరి గట్టిగా హాలే లూయా ఒక ఇంటికి వెళ్తే ప్రియర్ ఏకంగా అలోవీరా అలోవీరాని ఏమంటారు ఏమంటారు అలోవీరాని కలబందల కలబంద కలబందని ఇంటికి ఏలాడి తీశారు ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఏలాడి తీశారు అలోవీరా దాన్ని ముఖానికి రాసుకుంటే వేడి తగ్గుతుంది అంట ఇక్కడ తగిలిచ్చారు ఏంటంటే ఏ అప్ప ఏ అప్ప ఏమో ఏది కలబంద ఆపుతుంది అంట అలో వీరని ఇంటికి గుమ్మాన్ని కట్టేశారు అన్న ఇది ఉంటే ఏ అపాయం రాదన్న కావాలంటే మీరు కూడా పట్టుకెళ్ళండి అని అంటుంది అంటే కొంతమంది ఇంకా ఆచారాలు ఆ పద్ధతులు కొంతమంది కొనసాగించబడుతున్నారు కాబట్టి ప్రేమైన వర్లరా విగ్రహం చేసుకోకూడదు వాటిని నిలబెట్టకూడదు వాటికి సాగిల పడడానికి ఏ రూపాన్ని నువ్వు చేసుకోకూడదు అప్పుడు నేను వచ్చి మీ మధ్యలో సంచరిస్తాను చెప్పట్లు కూడా ప్రభు నా మనసు ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై ఏడో అధ్యం పదిహేను వాక్యం చదువుదామా ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై ఏడో అధ్యం పదిహేను వచ్చాను బొమ్మల గురించి మాట్లాడలేదు మన జీవితాల్లో ప్రియులు కొన్నిసార్లు దేవుని కన్నా ఎక్కువగా మనం దేన్ని ప్రేమిస్తే అదొక విగ్రహం దేవునికి ఇవ్వవలసిన స్థానాన్ని మనం ఎవరికి ఇచ్చిన మనుషులకి ఇచ్చిన వారు ఒక విగ్రహం డబ్బుకి ఇచ్చిన అదొక విగ్రహం నీ పదవికి ఇచ్చిన అదొక విగ్రహం కొందరు జీవితంలో కొన్ని విగ్రహాలని తయారు చేసుకుని చాటున ఉంచారు సీక్రెట్గా ఎవరికి తెలియదు వీళ్ళకి డబ్బు పిచ్చిందని ఎవరికి తెలియదు సీక్రెట్గా చాటైన స్థలంలో పెట్టుంటారు వీళ్ళకి మనుషుల మీద వ్యామోహం ఉందనేది పబ్లిక్గా కనబడకపోయినా చాటున ఆ విగ్రహాన్ని ఉంచారంట వారు శాపగ్రస్తులని బైబిల్ చెప్తుంది వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు అని బైబిల్ చెప్తుంది కాబట్టి చాటైన స్థలములు రహస్యంగా 
ప్రజలు ఆ డబ్బుని డబ్బుని దండం పెట్టుకోవడం డబ్బుకి ముద్దు పెట్టడం అండ్ డబ్బుకి దండం పెట్టడం లేకపోతే మనుషులే వాళ్ళ భుజబలం అని భావించడం ఇలాంటి విగ్రహాలు మీ జీవితంలో ఉన్నాయేమో వాటిని ఎప్పుడైతే మనం తొలగిస్తామో అప్పుడు ప్రభు మన దగ్గరకు వస్తాడు అప్పుడు దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తాడు అప్పుడు ఆయన మన ఎందు అసహ్యపడడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాహేలు చరిత్ర మనం చూస్తే ఆమె విగ్రహాలని తీసుకొచ్చి దాచేసింది లాభాను పిల్లల్ని చూడడానికి రాలేదండి విగ్రహాలను వెదుక్కుంటూ వచ్చాడు పేరుకే పిల్లలను వచ్చాడు కానండి ఆయన తన గృహ దేవతలను వెదుక్కుంటూ వచ్చాడు దొంగ యాకోబు దొంగ నా విగ్రహాలను దొంగలు ఇచ్చుకుని వచ్చి ఉంటే నీ విగ్రహాలతో నాకేం పనయ్యా ఆ విగ్రహాలు ఎవరి దగ్గర అయితే దొరుకుతుందో వాళ్ళు మరణ పాత్రలు చంపేసుకోవాళ్ళని వెదుక్కు అన్నాడండి చాటైన చోట ఆమె దాచేసింది ఆ విగ్రహాన్ని ఎవరికి కనబడకుండా దాచేసింది అందుకే మీరు చూడండి ఆమె బెత్లహేంలో ప్రవేశించలేకపోయింది మార్గ మధ్యలోని మరణించింది బెత్లహేం ఆ పుణ్య భూమిని అడుగు పెట్టలేకపోయిందండి మార్గ మధ్యలోనే మరణించి పాతి పెట్టబడింది ఆవిడ కాబట్టి నిత్యరాజుల ప్రవేశించాలంటే చాటైన చోట అంటే నేను బొమ్మల గురించి చెప్పట్లేదు మీరు వేరుగా భావించొద్దండి బొమ్మల గురించి కాదు మనసులోని ఏదో విగ్రహాన్ని నిలిపావు ఏదో విగ్రహాన్ని మనసులో నిలిపి దానికి సాగిల పడుతున్నావు దానికి ఆరాధిస్తున్నావేమో జాగ్రత్త పడాలి ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మనం విడిచిపెడతామో బైబిల్ చెప్తుంది నేను మీ అందు అసహ్యపడను నేను మీ మధ్యలో సంచరిస్తాను నేను మిమ్మను ఆశీర్వదిస్తాను హాలే లూయా రెండో మాట కూడా త్వరగా చదవండి ముగిస్తాను ఇరవై ఆరో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినమును మీరు ఆచరింపవలను నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినమును మీరు ఆచరించవలను నా పరిశుద్ధ మందిరం నా పరిశుద్ధ మందిరమును సన్మానించవలను దేవుని సన్నిధిని దేవుని మందిరాన్ని సన్మానించాలి దేవుని భయభక్తులు కలిగి జీవించి దేవుని సన్నిధిని సన్మానించాలి దేవుని మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు మీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకోవాలి దేవుని మందిరంలో అసహ్యమైన కార్యాలు చేయకూడదు దేవుని మందిలో ప్రియాల దేవుని మందులు అనేకులకు ఆటంకంగా నీవు ఉండకూడదు దేవుని సన్నిధి అంటే భయం ఉండాలి దేవుని మందిరం అంటే భయం ఉండాలి దేవుని మందిరాన్ని సన్మానించాలి దేవుడు నియమించిన దినాన్ని ఆది వరకు ఆరాధన అంటే ఆరాధనకు రావాలి దేవుని సన్నిధిని సన్మానించాలి మనం స్తోత్రం చెప్పడానికి గట్టిగా హలో లూయా లైవ్ పెట్టుకొని కూరగాయలు గోయడం కాదు లైవ్ పెట్టుకొని ఏం పని ఏం చేసుకుంటుంది టీవీలో వాక్యం మోగుతూ ఉంటుంది ఏం పనులు ఏం చేసుకుంటారు ఆరాధన చేస్తున్నాను కదా అంటుంటుంది దేవుని వాక్యం వినబడేటప్పుడు వాక్యాన్ని గనపరచాలి నన్ను గనపరచు వారిని నేను గనపరుస్తాను భయభక్తులు కదా దేవుని వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు కూడా చాలా భయభక్తులతో చదవాలి నిర్లక్ష్యపు ధోరణిలో ఉండి కూడా కాళ్ళు జాపుకొని నిద్రపోతూ పండుకొని అర్థమైంది ఇట్లా కాదు దేవుని వాక్యానికి విలువ ఇచ్చి భయభక్తులతో నీవు చదివితే ఆ వాక్యం మీతో మాట్లాడుతుంది ప్రైజ్లాడ్ చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా నిద్రపోతా ఉంటారు వాక్యం బోధించబడి నిద్రపోతే ఎట్లా వస్తుంది నిద్ర మీకు భయం ఉంటే మనకు ఎందుకు వస్తుంది దేవుని వాక్యం అందు దేవుని మందిరం అందు భయం ఉన్నప్పుడు మనకు నిద్ర రాదు ఎప్పుడు నిద్ర వస్తుంది అంటే పిల్లల నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు తిరస్కారం చేసినప్పుడు ఆ రోజు వినే వాక్యమే కదా ఆ తెలిసిన మాటలే కదా అన్నప్పుడు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు వాక్యం ప్రకటించబడుతుంటే సెల్ ఫోన్లో కొంతమంది ఆడుకుంటుంటారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు కొంతమంది వాక్యం ప్రకటించబడి వాక్యమే వినరు వాక్యమే వినరు మెసేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చాలండి సెల్ ఫోన్లో ఏదో కదిలించుకుంటూ ఉంటారు ఏంటి దానివల్ల లాభం ఏంటి ఏదో ఇంపార్టెంట్ కాలు దేవునికని ఇంపార్టెంట్ ఇంకేముందండి సెల్ ఫోన్లో కదిలించుకుంటూ ఉంటారు ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు అంటే నువ్వు దేవుని అవమానపరిచినట్లు దేవుని వాక్యాన్ని అవమానపరిచినట్లు ఇప్పుడు నేను ఒక మనిషితో మాట్లాడుతుంటాను లేకపోతే ఒక వ్యక్తి నాతో మాట్లాడుతుంటాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్న నేను ఆడు చూసి ఈడు చూసి ఇటు అంటుంటే ప్రిల్లర అతన్ని నేను అవమానపరిచినట్టు నేను అతన్ని సన్మానించిన వాడిని అయితే నేను ఆయన మాటలు శ్రద్ధగా వినాలి ఓకే బ్రదర్ ఓకే బ్రదర్ ఓకే 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 వినాలి నేను ఒకవేళ నాకు టైం లేదు అనుకో బ్రదర్ సారీ బ్రదర్ నేను కొంచెం అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి ఈసారి మనం మాట్లాడదాం కట్ చేసేసి వెళ్ళు చదివేరే విషయం ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను ఇట్లా ఎరిగి కుర్చీలు ఇట్లా అనుకుని ఇట్లా ఊపడం ఎడడి ఎవరితో మాట్లాడుతుండడం ఎక్కడో చూస్తూ ఉండడం ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే అద్దంలో చూస్తాం ఇట్లాంటి దరిద్ర పనులను చేస్తే ఆ పర్సన్ని మనం అవమానపరిచినట్లు అవునా కదా 
దేవుని వాక్యం వినబడుతున్నప్పుడు నీవు నిర్లక్ష్యంగా ఉండి కాళ్ళు ఊపుతూ కూర్చున్నా లేకపోతే ఇంక నిద్రపోతూ ఉన్నా లేకపోతే ఇంకెవరితో మాట్లాడుతున్నా నువ్వు సెల్ ఫోన్లో ఏదో చూస్తూ ఉన్నా ఏంటండి అప్పుడే ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు కొంతమంది అర్థమైందండి ఫేస్బుక్లో ఎన్ని చూస్తుంటారు ఆ తర్వాత ఏంటంటే షార్ట్స్ అని ఉంటాయి అవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎక్కడ లేని ఆసక్తి అప్పుడు వస్తుంటుంది అంటే దేవుని వాక్యాన్ని అవమానపరిచినట్లు దేవుని వాక్యాన్ని అవమానపరిస్తే దేవుడు అక్కడ ఉంటాడా దేవుని అవమానపరిస్తే ఆ స్థలంలో దేవుడు ఉంటాడు అక్కడ సంచరిస్తాడా అక్కడ దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుంది బైబిల్ చెప్తుంది నా విశ్రాంతి దినాన్ని మీరు గనపరచాలి నా మందిరాన్ని మీరు సన్మానించాలి అప్పుడు నేను మీ ఎందు అసహ్యపడ్డు కొందరు దేవుడు అసహించుకుంటాడు అసహించుకుంటాడు కొంత దగ్గరికి దేవుడు వెళ్ళడు కొందరు దేవుడు ప్రియులను వారి మధ్యలో సంచరించడు వారి మధ్యలో తన మందిరాన్ని దేవుడు ఉంచడు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే నిర్లక్ష్యపు ధోరణి చదవండి రాజుల రెండో గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు త్వరగా చదివి వినిపించండి రాజుల రెండో గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అశూరు రాజు బబులోను దేశంలో నుండి జనులను రప్పించి ఇస్రాయేలు వారికి మారుగా సోమ్రోను పట్టణంలో ఉంచాను గనక వారు సోమ్రోను దేశం స్వతంత్రించుకొని దాని పట్టణంలో కాపురం చేశారు అయితే వారు కాపురం ఆరంభించినప్పుడు భయభక్తులు లేని వారు కనుక సింహములను పంపెను అవి వారి చంపెను మిగతా మళ్ళీ చదువుదాము చూడండి ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ బబులోన్ దేశానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు బబులోన్ దేశానికి వెళ్ళిపోయారు దేశం ఖాళీ అయిపోయింది ఇస్రాయల్ దేశం సోమ్రోన్ పట్టణం ఖాళీ అయిపోయింది అందుకే బబులోన్ రాజు చేసిన పని ఏంటంటే ఆ బబులోన్లో ఉన్న ఇప్పుడు పేర్లన్నీ చదువుకొని వచ్చాం కదండి ఆ దానికి సంబంధించిన ఆ ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి సోమ్రోన్ పట్టణంలో ఉంచాడు ఎందుకంటే ఇంక మన హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంది దేశం కాబట్టి మీరు ఇక్కడ స్థలాలు తీసుకొని డెవలప్ చేసుకోండి మీకు ఫ్రీగా స్థలం ఇస్తున్నాం మీరు వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకుని నివాసించమని చెప్తే బబులోన్ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు వచ్చేసి సోమ్రోన్ పట్టణంలో నివసించడం ప్రారంభించాడు ఆ పట్టణం దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన పట్టణం ఇస్రాయల్ దేశం అది ఇస్రాయల్ దేశంలో బబులోను జనులు వచ్చేసి వాళ్ళ నివాసాలు కల్పించుకుని అక్కడ నివాసం చేస్తూ ఉండగా బైబిల్ చెప్తుంది అక్కడ వాళ్ళు భయం లేకుండా ప్రవర్తించారు అది దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న ప్రాంతం అది దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న స్థలం నేను కోరుకున్న స్థలం అంటాడు దేవుడు తన ప్రియులకి దేవుడు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన భూమి ఆ భూమిలో ఆ స్థలంలో ప్రజలు భయం లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా బ్రతుకుతుంటే సింహాలు వచ్చేసి వాళ్ళని చీల్చి చండాడిందంట భయభక్తులు లేని చోట ప్రియులరా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భయభక్తులు లేకపోతే మరి ఏ సింహం వచ్చి చండాడుతుందో మనకు తెలియదు క్రూర మృగాలు వచ్చినాయి దుష్ట మృగాలు వచ్చినాయండి చాలామంది చచ్చిపోయారు ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి మా మాటలు తమరు పట్టుకున్న సోమ్రోను పట్టణములలో తాముంచిన జనులకు ఆ దేశపు దేవుని మర్యాద దేవుని మర్యాద తెలియక ఉన్నది దేవుని మర్యాద అనేది ఒకటి ఉంటది దేవుని మర్యాద వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉన్నది గనక ఆయన సింహములను పంపించారు సింహాలను పంపించాను ఇస్రాయేలు దేవుని మర్యాద దేవుని యొక్క మర్యాద వారికి తెలియనందున తెలియనందున సింహములు వారిని చంపుచున్నవని వారు అశూరు రాజు అశూరు రాజుతో మనవి చేయగా అశూరు రాజు అశూరు రాజు అచ్చటి నుండి తేబడిన చూడండి సోమరం నుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకరి మీరు అచ్చటికి తోడుకొని పోడి అచ్చటికి పోయి కాపురముండి దేవుని మర్యాదను వారికి నేర్పవలెనని ఆజ్ఞాపించను కాగా వారు పట్టుకుని వచ్చిన యాజకుడు వచ్చి వచ్చి కాపురముండి యహోవాయందు భయభక్తులుగా ఉండదగిన మర్యాద వారికి బోధించాను చాలు స్తోత్రం చెప్పండి అందరు గట్టిగా అందుకే చూడండి రాజు గుర్తుపట్టాడు సింహాలు వచ్చి మనుషులను చంపేస్తుంది జనాలు చచ్చిపోతున్నారు ఎందుకు చచ్చిపోతుంది అంటే వెంటనే వాళ్ళు కబురు పెట్టారు అప్పుడు అశ్వు రాజు అంటాడు అవును కదా దేవుని భూమిలో ఉన్నారు దేవుని స్థలంలో మీరు ఉన్నారు దేవుని మందిరంలో మీరు ఉన్నారు మీకు దేవుని మర్యాద తెలీదు దేవుని సన్ని ఎలా జీవించాలో మీకు తెలియదు కాబట్టి ఇలా ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక యాజకుడిని పిలువనింపించండి ఆ యాజకుడు ఆ దేవుని స్థలంలో దేవుని మందులో మీరు ఎలా నివసించాలో ఆ భయభక్తులు ఆయన మీకు నేర్పుతాడంటే అప్పుడు ఒక యాజకుడిని పిలిపిస్తే ఆ యాజకుడు బేతేల్లో ఉండి దేవుని మర్యాదను వారికి నేర్పించాడు చప్పట్లు కొడితే దేవుని నా మనసుంది కట్టి అన్నే జనులే మరి దేవుని ఇస్రాయేలు దేవుని మర్యాద నేర్చుకుని 
దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తే క్రొత్త నిబంధన భక్తులమైన మన సంగతి ఏంటి ఈరోజు భయం ఉంటుందా మనకు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నామా దేవుని సన్నిధిని పోగొట్టుకోవడానికి కారణాలు ఏంటి దేవుని మహిమను పోగొట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటి దేవుని మందిరంలో మనం ఉన్నామే దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడే దేవుడు మనల్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడే దేవుడు ఇంత ఆధిక్యతను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడే ఇంత ఘనతను ఇచ్చాడే స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన దేవుని సంఘం దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి మనల్ని సంపాదించాడు ఈ ఫియర్ ఈ భయం ఈరోజు ఎంతమందికి ఉంటుంది భయం లేకపోతే సింహాలు చేలుస్తుందని వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది కాబట్టి ఇకనైనా దేవుని మర్యాదను నేర్చుకొని దైవభక్తి కలిగి మన దేవుని సలను నడుచుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు హలో లూయా చివరి మాట కూడా చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇరవై ఆరో అధ్యాయ మూడో వచ్చిన చదవండి మీరు నా కట్టడాలను బట్టి నడుచుకొని మీరు నా కట్టడాలన్నిటిని బట్టి నడుచుకొని ఆజ్ఞలను ఆచరించి ఆజ్ఞలను ఆచరించి వాటిని అనుసరించి వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించాలి చూడండి ఆజ్ఞలను బట్టి నడుచుకోవాలి ఆజ్ఞల్ని ఆచరించాలి వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించాలి దేవుడు నియమాలు దేవుని ఆజ్ఞలు దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఆయనకు అప్పగించుకుని ఆయన చిత్తానుసారమైన త్రోవలు దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారం మనం జీవించాలి హాలే లూయా చెప్పండి గట్టి హాలే లూయా దేవుని స్వరానికి చెవి గల సాతానుడు చూడండి దావీదును ప్రేరేపించాడు ప్రజల్ని లెక్కించడానికి కోసం దావీదుని ప్రేరేపించాడు దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడవలసిన దావీదు సాతాను ప్రేరణకు లోనై సాతాను సాతాను యొక్క ఆజ్ఞకు లోబడి చేయకూడని పని ప్రజల్ని లెక్కించాడు దానివల్ల చూడండి భయంకరమైన ప్రమాదం వచ్చి పడింది దేవుడు అంటాడు మూడు సంవత్సరాల దేశంలో కరువు ఉంటుంది మూడు నెలలు శత్రుల చేత తరమబడతావా మూడు రోజులు తెగుళ్ళు ఏది కావాలి నువ్వే ఎంపిక చేసుకోమన్నాడు మూడు సంవత్సరాలు కరువు మూడు నెలలు శత్రులు నేను తరుముతూ ఉంటాను మూడు రోజులు తెగుళ్ళు దావిది ఏం కోరుకున్నాడు చెప్పరా తెగుళ్ళు కోరుకున్నాడు ఎన్ని రోజులు మూడు సంవత్సరాలు ఏడపడతాము మూడు నెలలు ఏడ పరిగెత్తుతాము మూడు రోజులు సింపుల్ కదా మూడే రోజులు కదా అని ఈజీ మెథడ్ని కోరుకుంటుంటారు కొంతమంది ఈజీగా తేలిక అయిన పని కదా మూడు రోజులు అయిపోతుంది అనుకున్నాడు మూడు రోజులు అవ్వక మునిపే డెబ్బై వేల మంది చచ్చిపోయారు డెబ్బై వేల మంది తెగుళ్ళు వచ్చి కోవిడ్ తెగుళ్ళే కాదండి అంటు వ్యాధి తెగుళ్ళు వచ్చిందండి అంటు వ్యాధి వచ్చింది రోగాలతో ప్రజలు అల్లాడిపోయారు డెబ్బై వేల మంది చచ్చిపోయారు అప్పుడు ఏడుస్తాడు దావి దయ్యా పాపం చేసింది నేనైతే ఈ ప్రజలు ఏం చేశారని కన్నీళ్లు విడిచి తన పాపానికి పశ్చాత్తాపడి ప్రాయశ్చిత నేను సాతాను స్వరానికి ఎందుకు లోబడ్డాను నన్ను క్షమించండి అని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రాయశ్చిత్తం చేసిన తర్వాత తెగుళ్ళు ఆగిపోయింది స్తోత్రం చెప్పండి అందరు గట్టిగా సో కాబట్టి ప్రియులార దేవుని మాటకి ఎక్కడెక్కడ వ్యతిరేకంగా జీవించారో ఎక్కడెక్కడ దేవుని మాటను తృణీకరించారో ఆలోచించండి జాగ్రత్త పడండి సరిచేసుకోండి ప్రభుకు అప్పగించుకోండి సర్వశక్తి గల దేవుడు మన మధ్యలో సంచరించును గాక ఆయన మన మధ్యలో సంచరించును గాక ఆయన మందిరమును మన మధ్యలో ఉంచును గాక హాలే లూయా సకాలంలో వర్షాలు కురిపించాలి పంటలను కూడా సమృద్ధిగా పండేటట్లు చేయాలి మనం నిర్భయంగా నివసించాలి మన కలిగిన ఆత్మీయ సంతానాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి మన కలిగిన వాటి అన్నిటిని ప్రభు దీవించాలంటే ఒకటి విగ్రహాన్ని చేసుకోకూడదు నిలపకూడదు సాగిల పడకూడదు అని బైబిల్ చెబుతూ ఉంది కాబట్టి వాక్యానుసారంగా మనం జీవించాలి రెండవది దేవుని సన్నిధిని సన్మానించాలి దేవుని దినాన్ని గనపరచాలి ఆదివారపు ఆరాధన అంటే రావాలి దేవుని సన్నిధి ఒకప్పుడు అవకాశం లేదు అప్పుడు ఓకే అప్పుడు అవకాశం లేదు ఇప్పుడు అవకాశాలు ఉన్నాయి చర్చికి రావడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం ప్రైజ్ ఎలా కష్టమే ఏంటండి సెల్ ఫోన్లో వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆరాధనలు ఎన్ని ఆరాధనలు ఈరోజు ఆ సంతృప్తి ఉంటుందా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న సంతృప్తి ఉంటుందా సంఘంగా మనం కూడుకోవాలి కదా హాలే లూయా సన్మానించండి దేవుని సన్నిధిని భయభక్తులు కలిగి జీవించండి ప్రభు మనల్ని దీవిస్తాడు దేవుని ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించండి సర్వాధికారి సర్వశక్తి గల దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించుగాక ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎక్కడ వాళ్ళక్కడే మోకరించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమాస్వరూపి గొప్ప దేవుడు అనే నా స్తోత్రం మీ మందిరాన్ని స్థాపిస్తారని మా మధ్యలో నివసించడానికి ఏసయా మీరు చూపించిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి స్తోత్రం మా ఎందు మీరు అసహ్యపడకుండా ఉన్నట్లుగా ఏసయ్యా 
మా జీవితాలలో గొప్ప కార్యాలు చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నంత నిస్తోత్రములు మా హృదయాలలో ప్రభ ఈ పరిశుద్ధమైన మందిరాన్ని స్థాపించండి రాజా నాయన పరిశుద్ధమైన మందిరంగా మా జీవితాలు చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి స్తోత్రం మీరు మా మధ్యలో నివాసం చేస్తే నాయన ఫలిస్తామని క్షేమము కలుగుతుందని సంతాన అభివృద్ధి కలుగుతుందని మీ నిబంధన మాలో స్థిరపడుతుందని ఎస్ఐయా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి అమూల్యమైన పరిశుద్ధమైన గొప్ప వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రములనైనా స్తోత్రములనైనా మా మధ్యలో మీరు నివాసం చేస్తే నేను ఆ ప్రభా స్తోత్రములు ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు కలగజేస్తారని మీరు సెలవిచ్చారు నేను ఆ స్తోత్రములు నేను ఆ మాలో మీరు నివసించండి మీరు మాలో నివసించాలంటే ఎలాంటి విగ్రహము నేను ఆ భౌతిక సంబంధమైన ఎలాంటి నేను ఆ ప్రభా విగ్రహము ఉండకుండానట్లుగా ఈ లోక సంబంధమైన మనస్సును తొలగించి పర సంబంధమైన మనస్సును మీరు కలగజేసి ఏసయ్య ఆత్మ స్వరూపి అయిన ఏసయ్య మిమ్మల్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని హత్తుకొని ఎలాంటి విగ్రహాలు మా హృదయాలలో చోటు చేసుకోకుండా ఒక గొప్ప కార్యాన్ని మీరు చేయమని పరిశుద్ధమైన స్థలముగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఏసయ్య ఈ పరిశుద్ధ మందిరాన్ని ప్రేమించి మీ సన్నిధిని ప్రేమించి మీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించినట్లుగా దేవుని యొక్క మర్యాద తెలుసుకునే భాగ్యాన్ని ఇక్కడున్న ప్రతి బిడ్డకు మీరు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రములైనా మీ సన్నిధిలో ఈ పరిశుద్ధమైన స్థలములో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో ఏసయా మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకే స్తోత్రం మీ కట్టడలను మీ ఆజ్ఞలను మేము నేర్చుకొని ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో ప్రతి మాట ప్రతి మాట చక్కగా సూటిగా మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రములైనా మీ దీనదాసుని ఏసయ్య ఇంకా పరిశుద్ధపరిచి ఒక ఉన్నతమైన అభిషేకము చేత నింపి నేను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చి ఏసయ్య మీ మార్గాలలో నడిపించబడినట్లుగా నేను బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి మేము నేను నేను ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి నేను తీర్మానం చేసుకున్న ప్రతి బిడ్డ ఈ మందిర ఆవరణానికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డ ఈ లైవ్ ద్వారా వింటున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించి ఒక మందిరముగా మార్చి మీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని యొక్క పద్ధతి మార్గాలలో మర్యాదగా నడుచుకునేటట్లుగా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఏసయ్యా మీ పద్ధతి నేను ఆ ప్రభావ మేము నేర్చుకునేటట్లుగా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెలుస్తూ ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందుకోమని మీరు మా మధ్యలో నివసించినందుకు స్తోత్రం మా హృదయాలలో మీరు నివసించినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామములు ప్రార్థన చేసి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి చెప్పాలి ఆమెన్ ఆమెన్ మన తండ్రిని దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి సహవాసము సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కూడి వచ్చిన మనకును సకల కోటి పరిశుద్ధులకును దేవుని నిందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తూ ఆయన సన్నిధి కలిగి బ్రతకాలను ఆశిస్తున్న ప్రతి వారికి సదాకాలం తోడి ఉండి నడిపించుగాక ఆమె ఆమె హలే లోయా హలే లోయా